বাবাজি তুমি আমার মেয়ের দিকে এরকম হা করে তাকিয়ে আছো কেন জীবনে কোনো দিন মেয়ে মানুষ দেখো নাই আমি অনেক মেয়ে মানুষ দেখেছি আন্টি কিন্তু আপনার মেয়ের মতো এরকম অপরূপ সুন্দরী মেয়ে আমি কোনো দিন দেখিনি আন্টি আপনার মেয়ে আমার অনেক পছন্দ হয়েছে আব্বা আমি এই মেয়েকে বিয়ে করব তুমি আজকে বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করো এক মিনিট আঙ্কেল আপনি কিসের বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করতে স্যার হুম আপনার ছেলে নালে আমাকে পছন্দ হলে আমি বুঝলাম কিন্তু আমার তো একটা পছন্দের ব্যাপার আছে আমার আপনার ছেলেকে পছন্দ হইছে কি হয় না সেটা জিজ্ঞেস না করে আপনি কিভাবে বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করেন আপনার সামনেই তো বসে আছে ভালো করে দেখেন তারপরে বলেন আপনার আমাকে পছন্দ হয়েছে কিনা হুম চেহারা সুলো চলে আর কি কিন্তু পোশাক আশাক একটা খেত খেত ব্যাপার আছে যাই হোক নাম কি আপনার বাবু বেয়াদব অশোক ফাজিল কো থাকার ময় মুরুবিদের সামনে বসে আমাকে বাবু বাবু বলতে চাই আপনারা লজ্জা করেন না 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 মা তোর কথা ভুল হচ্ছে আসলে কি জানো ওর নামই হচ্ছে বাবু ও নামই বাবু কি নাম রাখছেন না পিচ্চি পোলা বানায় আছে যাই হোক শরণ বাবু আমি এখন আপনার একটা ইন্টারভিউ নিব যদি আপনি ইন্টারভিউ তো পাস করেন তাহলে আমি আপনাকে বিয়ে করব অসম্ভব আমার ছেলে ইন্টারভিউ দিয়ে বিয়ে করবে না আরে বিয়েতে ইন্টারভিউ দেয় মেয়েরা আমার ছেলে কেন দেবে जीवनोना very good ta apnader bashe kajulo koto jon ek jon na otito chilo na bortomane o nei bhobishshoto thakbe na ghorer bo bashar kaj korbe kajer lok rakhbo ki korte apnar kotha shune mone hoyteche apni bashar na kajer lok niye jaitechen apnar cheler bo niye jaitechen na sorry babu amake babu bolar jonno thanks apnar naam babu ei jonno apnake babu bole rakhchi mr babu apni interview te fail apni ekhon ashte paren are na 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 amar baba to na bujhe bolche abba interview amar cholteche tumi keno majken diye kotha boltecho দেখেন আপনি যদি আমাকে বিয়ে করে আমার বাসায় আসেন আপনার জন্য বাসায় তিনটা কাজের লোক রাখা হবে একজন শুধু আপনার দেখাশোনা করবে দ্বিতীয় জন আপনার জন্য রান্না বান্না করবে আর তৃতীয় জন আপনার কাপড় চোপড় ধুয়ে দেবে আর একজন লাগবি কোলে নিয়ে ঘোরার জন্য সেটার জন্য কাজের লোক লাগবে সেটা আমি করব ভেরি গুড তো এখন বলেন আপনি কি বিয়ের পর আপনার স্ত্রী কে নিয়ে আলাদা থাকবেন নাকি আপনার এই বাবার সাথে থাকবে অবশ্যই আমার ছেলে আমার সাথে থাকবে কি বলিস मिस्टर বাবু তাহলে আপনি ইন্টারভিউ তো ফেল কারণ আমি বিয়ের পর আমার জামাই এর সাথে আলাদা নিরবিলি একা থাকতে চাই সোনিয়া আপনি কোনো চিন্তা করবেন না বিয়ের পর আপনি আর আমি আলাদাই থাকব আমার ইন্টারভিউ মোটামুটি শেষ আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনি ইন্টারভিউতে ফেল করছেন ঠিক আমি তো আপনার কথা মতো সব কিছুতে হ্যাঁ হ্যাঁ বললাম কিন্তু তারপর আমি ইন্টারভিউতে ফেল কেন হ্যাঁ হ্যাঁ করছেন দেখি তো ইন্টারভিউতে ফেল করছেন আমি আপনাকে বললাম বিয়ের পর সংসার চলবে কার কথা আপনি বলেন আমার কথায় কেন রে ভাই বিয়ের পর সংসার যদি কোনো একটা মেয়ের কথা চলে সেই সংসার তো অশান্তিই থাকবে কারণ মেয়েদের মাথা তো বুদ্ধি কম থাকে তারপর আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার বাসায় কয়জন কাজের লোক থাকে আপনি বলেন আমার জন্য নাকি তিনজন আপনার কাজের লোক লাগবে তিনজন কাজের লোক কেন রাখবেন আপনি তাহলে বিয়ে করতেছেন কেন আপনি বিয়ের পর যদি কাজের মেয়ে তিনজনকে রেখে আপনার বউর একদম মাথার উপরে করে রাখেন তাহলে তো সেই সংসার তো সুখের হবে না তারপর আপনি কি বললেন আপনি বিয়ের পরে আপনার বাপকে রেখে বউর সাথে আলাদা থাকবেন যেই ছেলে বউ পে বাপকে ভুলে যায় বাপকে রেখে বউর সাথে আলাদা থাকে সেই ছেলে বিয়ের পর বউকে রেখে তো অন্য একটা মেয়ের কাছে চলে যেতে পারে তাই না দেখেন বিয়ে করার জন্য যতটুকু ভরসার দরকার আছে সেই ভরসাটা আপনার উপর আমার আসে নাই সো আমি আপনাকে বিয়ে করতে পারতেছি না আপনি এখন আসতে পারেন কিন্তু আমি তো সব আপনার পক্ষে কথা বলছি কিন্তু আমি তো বুঝি নাই আপনি যে আমার পরীক্ষা নিতেছেন এই কথাটা বইলেন আপনি প্রমাণ করে দিলেন যে আপনার মাথার মধ্যে আল্লাহ কিচ্ছু দেন না বুদ্ধি আছে না কোনো গিল্লু আছে না কিচ্ছু আছে মা এই মানুষটা আমার চোখের সামনে থেকে সরাও আমার ওনা দেখতে ইচ্ছা করছে না প্লিজ আপনারা বেরোন এই যে এখন দাঁড়ায় আছেন কেন যান ছেলে কেন যান এখান থেকে বুঝুন কি কথা কথা অভিজ্ঞতাটা দাম আছে আমি 
কিন্তু আপনি কেন খুন হবেন সোনিয়া আমার না তোমাকে খুব ভালো লেগে গেছে আমি তোমাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি তোমাকে দেখার পর থেকে আমার কিচ্ছু ভালো লাগতেছে না আমি চোখে মুখে অন্ধকার দেখতেছি তোমাকে ছাড়া আমি খাইতে পারতেছি না ঘুমাইতে পারতেছি না আমি তিন দিন ধরে গোসল করি না তুমি জানো সোনিয়া তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি না হও আমি কিন্তু আজকে এই মুহূর্তে তোমার সামনে এখানে নিজেকে শেষ করে দিব আপনি শেষ করেন আর শুরু করেন আমার কিছু করার নাই আমি আপনাকে বিয়ে করতে পারবো না কিন্তু কেন তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও না কারণ আমার লাইফে রবিন আছে রবিন কে তোমার মামা নাকি রবিন আমার মামা না আমার বয়ফ্রেন্ড তুমি কি শুনলাম তোমার বয়ফ্রেন্ড আছে এই কথা শোনার আগে আমার মরণ হইল না কেন আমার মা আমার কান ধ্যানতে লেগে গেল না কেন আমার এই চোখ আমার এখন উঠাই ফেলতে ইচ্ছা করতেছে চোখ তুই কেন সোনিয়ারে দেখতে গেলি তুমি জানো কি জানবো আমি এতিম হয়ে গেছি আমি বিধবা হয়ে গেছি আমার একটা ছোট্ট উপকার করবা প্লিজ কি আমার গলায় চাপ দিয়ে ধরে আমার দমটা একটু বন্ধ করে দিবা প্লিজ পাগল হয়ে গেছে আপনি গলায় চাপ দিয়ে দম বন্ধ করে তারপর মারা যাবে আমি তো মরতেই চাই এই কারণে তো বলতেছি আমার গলায় চাপ দিয়ে ধরে আমার দমটা বন্ধ করে দাও যেই জীবনে আমার সোনিয়া তার বয়ফ্রেন্ডের ওই জীবন আমি রাখব আরে চুপ করেন আপনি তো মেয়ে মানুষের থেকেও খারাপ আর মেয়ে মানুষের জামাই মারা গেল তা তো কান্না করেন আপনি আমার বয়ফ্রেন্ডের কথা শুনে যতটা কান্না করতেছেন শুনেন মাথা ঠান্ডা করেন উত্তেজনা কমান আর আমার কথাটা শুনেন আমার বয়ফ্রেন্ড আছে কিন্তু না থাকে মানে দুই দিন আগে আমার বয়ফ্রেন্ড আমাকে ফোন করে বলছে ওর বাবা মা নাকি ওরে জোর করে অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিতেছে ও নাকি এখন আমাকে আর বিয়ে করতে পারবে না তারপর থেকে আমি ওর ফোনটা বন্ধ পাইতেছি যেই ভাবেই হোক এই হারাম যাত্রাটা তো আমার খুঁজে বাইরে করতেই হবে খুঁজে বের করার কি দরকার যে গেছে যাক না রাত গাই বাদ গাই তারে আমার শাস্তি দিতে হবে সে চারটা বছর আমার সাথে প্রেম করছে আমার সময় নষ্ট করছে আমার সাথে ঘুরছে ফিরছে আমার স্বপ্ন আশা আকাঙ্ক্ষা সব নষ্ট করছে এখন বলতেছে আমাকে বিয়ে করতে পারবে না তাকে কি আমি এমনি এমনি ছেড়ে দিব আমি ওরে খুঁজে বের করে বেঈমানের শাস্তি দিবই আর এখন যদি আপনি আমার বয়ফ্রেন্ডকে খুঁজে দিতে আমার সাহায্য করেন আর যদি ওরে খুঁজে বের করার পর আমি ওরে বেঈমানের শাস্তি দিতে পারি তাহলে আমি আপনাকে বিয়ে করব বয়ফ্রেন্ডকে আবার আমাকে ভুলে যাবা না তো আপনাকে ভুলে যাব কেন তোমাদের মতো মেয়েদেরকে আমি বিশ্বাস করি না দেখা যাবে বয়ফ্রেন্ডের সামনে গেলে আমি দুধে মিলে যাবে আর চোকলা খাবে ছাগলে মানে মানে তুমি আর তোমার বয়ফ্রেন্ড মিলে যাবে আমি চোকলা আমার এই ছাগলে খাইবো মিলা মিলের কিছু নাই চার বছরের জন্য তোর সাথে আমার মিলে নাই সামনে আর মিলবে না শুনেন ওকে আমি খুঁজা বাইর করব আপনার চোখের সামনে আমি ওর দুই গালে দুটো টাস্টার করে জুতার বাড়ি মারবো তারপরে গিয়ে আমি আপনার বিয়ে করব যারে বিয়ের পরে আপনি আমার সাথে কোনো খবরদারি না করতে যাও বিশ্বাস করলাম তোমার বয়ফ্রেন্ড খুঁজে আমি তোমাকে হেল্প করব কালকে থেকেই শুরু হবে তোমার বয়ফ্রেন্ড খুঁজে আর মিশন कमाल <laughs> चाचा तुम আমার বয়ফ্রেন্ড হতে যাবে কেন এই ভাই আপনি আমি কি বলছি রবিন ডাক দিতে বলছেন আপনি কানে নিয়ে আসছেন রবিন কোথায় সে কোথায় সেটা পরে বলতাছি তার আগে আপনি বলেন কামাল আপনার কি লাগে চাচা আমি ওর খুব কাছের একজন মানুষ কাছের মানুষ বা 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 আমি তোর কাছের মানুষে খুঁজতাছিলাম আমি আপনারই খুঁজতাছিলাম দেন আমার সমস্যার বাসা ভাড়া দেন কি বলতেছেন চাচা এগুলো আমি কেন বাসা ভাড়া দিতে যাব কারণ আপনার কাছের মানুষ কামাল ওই কামাইল্লা 6 6টা মাস আমার বাড়িতে থাকে একটা টাকাও ভাড়া দেন না রাইতের বেলা পালায় গেছে 
আমি ওরে তন্ন তন্ন করে খুঁজছি কোথাও পাই নাই ওর একটা আত্মীয় স্বজনেরও খোঁজ পাই নাই আপনি যেহেতু খুঁজতে আসছেন আপনি ওর কাছের মানুষ আমার বাসা বাড়াবেন सामने पागला धानदाबाज अड्डा <laughs> महल्लार सब चाहते बड़ मस्ता पैट काटा रमजा रमजान चाहले रखते कमल <laughs> मैगना <laughs> कारा 
হচ্ছেন এই এলাকার সবচেয়ে বড় মাস্তান আপনারা এতজন মিলে যদি আমার মতো একটা মেয়েকে মারেন ভাই এটাকে কি ভালো দেখায় বলেন ভালো তো দেখায় না টাচারা আমরা মেরা মায়ের জাত ভাই আমাদের গায়ে তো হাত দিতে হয় না যদি তুলে ফেলেন ভাইয়া এটা কিন্তু আপনার জন্য অনেক বড় অপমান মাস্তান জাতির জন্য অনেক বড় অপমান আসলে তো মাইয়া মানুষের গায়ে তো হাত তোলা ঠিক না তাইলে এখন আমি কারে মাইরে আমার প্রতিশোধ দেব আমার পাশে যে দাঁড়ায় আছে তাকে আমি প্রতিশোধ নিয়ে নিতে পারি আমার কেন মারবে আমি কেন মারি খাবো আমি কি দোষ করছি কোন দোষ আমি মাইরে খাবো আপনি আমাকে ভালোবাসেন আমাকে এটা বিয়ে করতে চান আপনি ভালোবাসার জন্য মানুষ কত পরীক্ষা দেয় কত কিছু খায় আপনি আমার জন্য একটু মার খাইতে পারবেন না আমি তো আসি সাথে যদি বেশি মানে না হাসপাতালে নিয়ে যাব কোনো সমস্যা নেই রমজানে দাঁড়ায় আছেন কেন ওকে মারবেন ভাই আমার মুখে মারবেন না এখন বিয়ে করুন আমার চাই আমার চাই আমি আমার কিছু छुटते माइया আমার মনে হয় না শুধুমাত্র শাস্তি দেওয়ার জন্য তুমি কামাল দেখ খুঁজতেছো ঘটনা কি অন্য জায়গায় নাকি হ্যাঁ আছে জানেন কামাল না আমার সর্বনাশ করছে ওরে আল্লাহ রে এটা তুমি কি বললে কামাল তোমার সর্বনাশ করতে পারে মানে কামালের বাচ্চা তোমার পেটে হাফ প্রায় কালের দাঁত কি তুমি নড়ায় ফেল বুলু ডাবলটা কথা বললে আর কামাল আমার কাছ থেকে 2 লাখ টাকা নিছে ব্যবসার কথা বলে বলছে ব্যবসা রানিং হলে টাকাগুলো ফেরত দিয়ে দিবে আমি আমার মার কাছ থেকে 2 লাখ টাকা নিয়ে দিছি পর্যন্ত এখন তো উধাও আমার মা তো এদিকে আমার টাকা চাইতেছে আমি তো দিতেও পারতেছি না এখন আমি যদি কামালের না পাই তাহলে আমি কি 2 লাখ টাকা পাবো তো তুমি চিন্তা করো না আমি তোমার সাথে আছি আমরা কামালকে খুঁজে বের করব ওই এই দৌড়াইতেছ কেন এই দাঁড়াও আরে 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 ভাই আপনি কেমন আছেন চিনতে পারছেন না তো আপনারা চিনতে পারেন हाँ <laughs> জোনের পর কার কাছে নাকি ভাড়া নাই এরপর হে আপনার মিছা কথা কইয়া পরীক্ষার কথা কইয়া টাকা নিয়ে আমার ভাড়া দিছে ওরে বাপপা ভাই আপনি কামালদের যে বাসার সামনে থেকে উঠাইছিলেন ওই বাসাটা আপনার মনে আছে হ্যাঁ চিনি তো আমার তো মনে হয় ওইই হার বাসা ভাই 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 প্লিজ একটু আমার ওই বাসা পর্যন্ত নিয়ে চলো না ভাই আমাদের না কামালকে খুবই দরকার ভাই জীবন মরণের সমস্যা তো আপা আমার এখন আবদার আছে কি রাস্তে আমার এখন স্যার একটা সিগারেট খাই দিব আরে চুপ করে নিয়া একটা মানুষ তো খুঁজে পাইতেছি না আপনি আসলে চার সিগারেট নিয়া ধূমপান শাস্ত্রের জন্য ক্ষতি করে আসেন এই তো নি আসো কামাল আমাদের বাসা লজিং মাস্টার থাকতো আর আমার মাইয়া এই বুন্দিরে পড়াইতো তাহলে তো আবার ভুল ঠিকানায় চলে আসছি চলেন চলো এই দাঁড়াও কই যাও কামাল এখান থেকে যাওয়ার আগে কি করছে জানো কি করছে আন্টি আমার মেয়ের মোবাইল স্বর্ণের চেইন আমার মোবাইল নগদ টাকা আমার বাসা থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে বলেন কি হ্যাঁ এখন তুমি যেহেতু কামালের গার্লফ্রেন্ড তাহলে তুমি দুইটা মোবাইল স্বর্ণের চেইন দিয়ে তারপরে এই বাসা থেকে যাবা ওই মহিলা আপনি উল্লা বড়া কথা বলতেছেন কেন কামাল আপনার বাসা থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে ওই ভর্তি কে এই মেয়ে কেন দিবে আর আপনি একটা ফালতু কথা বলবেন না ঠিক আছে ভালো মানে কিন্তু বল দিচ্ছি ওই সোনা তুমি দাঁড়া আছো চলো খবরদার আমার মেয়ের মোবাইল আমার মোবাইল গহনা না দিয়ে এক পা ওই বাসা থেকে বেরিবি না যদি ভাইরাস আমি চিৎকার করে লোকজন ডাকবো বলবো তোরা দুইজনে মিলে আমার বাসা ডাকাতি করতে আইছো তারপর মোবাইল আর গহনা তো দিবি আনিল গণ দুলাই খাবি দুজনে আরেকটা কথা আমার ছেলে কিন্তু পুলিশ জেলও খাটবি ফাও হ্যাঁ আন্টি আপনি কি বলেন আপনার বড় ছেলে পুলিশ 
আগে আমি পুলিশ খুব ভয় পাই আমার বড় চাচার নামে একটা মামলা চলতেছে তো পুলিশ এমনিতেও আমাদের সবাইকে খুঁজতেছে আটি আমাদের কাছে তো টাকা পয়সা নাই আমরা কোত্থেকে আপনার গহনার মোবাইল ফেরত দিব বলেন এই যে এমআই এর গলার মধ্যে কি সুন্দর সেট এই সেট খুলে দে আন্টি এটা আমার বাবা আমাকে খুব শক করে দিয়েছে এটা আমি দিতে পারবো না এটা যদি আমি দেই আর জীবন আমারে কিছু দিব না আন্টি এটা নিয়ে না প্লিজ আমার মাইয়া বুদ্ধিরও হের বাবা শক করে সেন্ডা দিছিল তাড়াতাড়ি খুল কইছি নইলে না দিলে আমি চিৎকার করে ডাকাত ডাকাত কেলাম হইতেছে এই বুদ্ধি ছিলা ডাকাত ডাকাত ওই সুন্দা बुद्धि घड़ी <laughs> प्रेम कर मालम 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 मुखलेस पागलर पागला मालम आप लोग के माथा पे था कोमरे पे था हाथों तो पे था नाके पे था चोखे पे था माथा पे था ताहले आप लोग एक खुनी बेबार करों मुखलेस पागलर पागला मालम ऐ मालम पे भरे आप लोग कोमरे पे था नाके पे था चोखे पे था माथा पे था कौखों जे भेनी शोए जावे आप इतना निजों कोल पुना कुत्ते पर मलम लगे
Who is this? Well, boy. After Molon Jato, Halo, Nakino Shaka, the Gunta Paisin, Eto Aram and Guar Kokuru. Is after another better accent, can I? I'm a bear of Prakas, I'm a beggar. I'm on Baba Beck Chaita, so Mono is a beggar with the Lak Lak Taka to Kerak. Do the Libby stick her mother put a son to get tonight. After the Jikish course, I'm a beggar Kiasikin asset, eh? I'm a beggar. I'll have the cake. Party. আরে ভাই পার্টি করবে তুমি বাইরে রাখার কি আছে বললি তো হয় আমরা তো সেই পার্টি করতে পারি আমরা খোলার আর পার্টি করতে কাঙ্ক্ষার মধ্যে এমন একটা চটকলা দিমু পুরো মাথার ব্রেন নেড়ে দেব আমি কি লাল কালার পার্টি করি নাকি আমি মলম পার্টি বাবু এই বাইন্ডার রাখছ এখন বাবু করতেছ কেন পড়ে হইলো আরে আপনার নাম বাবু আপনি কি আবার ভুলে গেছেন এই মলম পার্টিটা কিভাবে করে মলম পার্টি কিভাবে করে জানো না মানুষের চোখে মলম ঘষে দিয়ে টাকা পয়সা সব নিয়ে যায় ভাইয়া আপনি কি সেই পার্টি সদস্য यस আমি মলম পার্টি আমার নাম মলম মুকেশ কি আছে তাতার বের করে কি ব্যাপার এ চুপ তোর হাসতে হচ্ছে ভাই আসলে সেই কারণে কারণ আমাদের কাছে আমাদের আর কিছুই নাই অলরেডি আমাদের মোবাইল গহনা টাকা পয়সা যা ছিল সব চুরি নিয়ে গেছে এখন আমাদের কাছে আমাদের হাত আর পা ছাড়ার কিছু নাই আপনি চাইলে হাত পা নিতে পারেন এই সুকর মানুষের হাত পা সুখের দাম কত জানো মানুষের শরীরের ভিতরে যে দুটো কিডনি আছে এই কিডনি দুটোর দাম কত জানো ভাইয়া আপনি মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম কেন বলছেন ভাইয়া যেহেতু তোদের কাছে টাকা পয়সা সোনা দানা কিছু নাই তাই আমি চিন্তা করছি প্রথমে তোদের রক্ত বিক্রি করব তারপর তোগো দুইটা শোক খোলা বিক্রি করে দেব তারপর তোদের কিডনি বিক্রি করব এরপর যদি তোগো হাত পা কেও কিনতে চায় তাহলে পিস পিস করে কাইটা কুটা তোগো হাত পাও বিক্রি করে Hey, boy! You are so good. You are so good. You are so good. No, I am not so good. But you are so good. If you are so good, you are so good. You are so good. You are so good. Hey, boy! 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 আমি আপনাদের কি করছি আমরা আপনাদের কি ক্ষতি করছি বলেন তো আপনি কেন আমাদের কিডনি হাত পা সব বিক্রি করে দেওয়ার কথা বলতেছেন কামালের জন্য ওরে কামাল আবার কামাল মলম ভাই আপনিও কামাল রে ছিলেন অবশ্যই তিনি কামাল আমার ফ্রেন্ড সে আমার বন্ধু সে আমার সাথে কিছুদিন মলম পার্টিতে পার্ট টাইম কাজও করছে জি 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 সোনিয়া তোমার রুচি এত খারাপ তুমি শেষ পর্যন্ত মলম পার্টির সদস্যদের সাথে প্রেম করতে গেছো আমি কি জানতাম কামাল এই এসব মলম পার্টির সাথে কাজ করে হ্যাঁ উনি বলার পরে এসে জানতে পারছি ভাইয়া ভাইয়া আমি তো কামালের গার্লফ্রেন্ড ভাই আপনি কামালের ফ্রেন্ড আমাকে কেন মারতে চাইতেছেন তাহলে ভাইয়া একদিন আমরা মলম পার্টির মিশন শেষে টাকা পয়সার হিসাব করতেছিলাম হঠাৎ করে কামাল আমাদের সবার চোখের মধ্যে মলম লাগায় দিয়া আমাদের সমস্ত টাকা পয়সা নিয়ে বাঁচছে আমাদের সবার পথের ফকির বানাইছে ওরে বাটপার ওরে কামাল বাটপার মলম পার্টিতে মলম লাগায় দিছে তত বড় বাটপার হয় আচ্ছা ভাইয়া ও আপনাদের সাথে বাটপারি করছে আমাদের কি কেন দুই নিয়ে আসছেন আমরা কি করছি আমার সেই টাকা তোরা দুইজনে ফেরত দিবি আর যদি না দেস তাহলে তো গো সোক কান কিডনি সব বিক্রি করে দিবি আপনি কামালের কাছে কত টাকা বান 4-5 লাখ হবে মলম পার্টির সদস্য হলেও আমি কিন্তু মিথ্যা কথা একদম পছন্দ করি না 4-5 লাখ টাকা कारण तीन चार जन लोक मलम लगे तब तुम्हारा जो बोलो तुम्हारे की भावे सहाज करते 
কোন প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছো কোন ডোনেশন লাগবে না আঙ্কেল কোন ডোনেশনের দরকার নাই আমরা আসলে আসছি কামালের কাছে কামাল তা তোমরা কামালের কি লাগো জি আমি কামালের গার্লফ্রেন্ড আমি কামালের খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড আমি ওকে না দেখার একটা মুহূর্ত থাকতে পারছি না আমি তোকে দেখতে চাই আঙ্কেল ও তুমি সেই ক্লোজ ফ্রেন্ড সেই ক্লোজ ফ্রেন্ড মানে আঙ্কেল বলছি এই তুমি কে আমি আর কামাল এক লোক একটা পার্টিতে কাম করতাম কি পার্টি प्रथम स्वामी डिबुल चले ग स्वामी के माथा भारे दिए खुन कर फेले बारो बचर जेल खाटार पथ कैक दिन आगे छाड़ा पड़े चपाई कारण <laughs> কামাল তোমার ক্লোজ ফ্রেন্ড কামাল তোমার চিকিৎসা করার জন্যই আমার কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিল কামাল যেহেতু টাকা নিয়ে ভেঙে গেছে তুমি কামালের ক্লোজ ফ্রেন্ড এই জন্য তোমাকেই আমার মেয়েকে বিয়ে করতে হবে অসম্ভব আমি এই বিয়ে জীবনও করতে পারবো না আঙ্কেল এই এই যে আপনার সামনে যে মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছেন এই মেয়ের সাথে আমার বিয়ের দিন তার সব কিছু পাকা পাকা হয়ে গেছে আমি ওকে বিয়ে করব খবরদার আমাকে ছাড়া অন্য মেয়েকে বিয়ে করবা এই কথা যদি ভুলেও মুখে উচ্চারণ করতো তোমাকে আমি গলা টিপে মেরে ফেলবো লাগলে আমি আবার জেল খাটবো তাও তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে না তুমি শুধু আমার আই চুপ তোর মতো একটা দুই বিবাহিতা খুনি মহিলার আমি জীবন বিয়ে করব না তুই তো একটা পাগল কমান্ডার আমি পাগল না আমি পাগলি পাগল হই আর ছাগলি হই তোমাকে আমাকেই বিয়ে করতে হবে শোনো কামাল জি তো টাকা নিয়ে বিয়ে করে নাই অতএব তুমি আমাকে বিয়ে করবা আব্বা দাঁড়া আসো কেন যাও কাজে নি আসো আর রাখেন কিসে কাজে রাখবে না তারা এই সোনিয়া তুমি কিছু বলতে শোনা কেন তুমি কি মুখের ভিতরে সোপাল ঢুকাই রাখছো বাবু সাহেব আপনার দাম্পত্য জীবন সুখী হোক আমি গেলাম এই দাঁড়াও দাঁড়াও নি বেতে সাক্ষী লাগবে না উকিল লাগবে না এই তোমার নাম কি ও হল মুকলেস হোপলেস জানো মুকলেস ও মুকলেস তুমি হবে বেতে সাক্ষী আর তুমি তাদের দুজনের বিয়েতে উকিল দিবা তুমি হবে তাদের দুজনের উকিল আম্মা হায় রে জালিম দুনিয়া যার জন্য আমি এত কিছু করলাম যার জন্য আমি বারো ঘাটের পানি খেলাম সে এখন হবে আমার উকিল মা এ আল্লাহ এটা কেমন বিচার এতদিনে একটা কথা বুঝলাম এই দুনিয়া আসলেই বড় মিষ্টি আই সব আব্বা তুমি যাও কাজে ডেকে নিয়ে এসো আমি ওরে আমার রুমে নিয়া একটু বুঝাইতেছি চলো আরে আরে চলো সোনা চলো এই ওরে বাঁচাও না पागल मन हम जेलखाना <laughs> मेर 
পুরোপুরি ছেলে না তাহলে কি আরে আঙ্কেল হাফ লেডিস নাচ গান করে তো বাকিটা আপনি বুঝেন আর আপনি আমারে দেখেন আমি পুরাই মরদ ও তুমি তাহলে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে তাই না জি আঙ্কেল হুম ধরো ধরো কি ব্যাপার তোমার গায়ে মলমের গন্ধ কেন মানে আঙ্কেল আঙ্কেল আপা বললো না আমি একজন ডাক্তার পাগলের ডাক্তার তো আমি তো নিয়মিত পাগল রে মানে মলম লাগাই এই কারণে আমার গা থেকে মলমের গন্ধ আসতেছে এই বেটা আমি হাজার হাজার মাইনসের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাই আর তুই আমার বোকা বানাই তাইছস না হ্যাঁ তুই তো ডাক্তার না তোর চেহারা সুরত দেখে মনে হইতেছে তুই হইলি মলম পাটির লোক শালা তুই আমার মায়ের বিয়ে করবো চাস আয় তোরে আগে আমি মলম লাগাই লই हानिमुने राग उठे जाए हानिमन सर फिर तक तुम कहते भारा तो जीवन अतिष्ट हो जाते सामने तो 
অভিনয়টা কেমন ছিল মানে মানে এতক্ষণ যে আমি তোমাকে বললাম যে আমি লাইক থা তোমার কোমরে হাড়ি ভাঙিয়ে ফেলবো এগুলো তো অভিনয় ছিল আমি তোমার সাথে অভিনয় করছি আমি তো তোমাকে ভালোবাসি বাবু আমি তো তোমাকে বিয়ে করতে চাই আমি কি পারবো লাইক থা তোমার কোমরে হাড়ি ভাঙতে বলো হ্যাঁ এটা তো জাস্ট অ্যাক্টিং তুই অ্যাক্টিং করা চাই যাই কর আমি অনেক হার্ড হইছি তোর কথা তোর আমি বিয়ে শাদি করতেছি আর তার উপরে তুই তো কাম মানে খুঁজেই পাস না তোর কেন বিয়ে করব আরে তোমার জন্য আমি জান জীবন সবকিছু দিয়ে দিলাম এখন তুমি আমার বলছিস তুমি আমাকে বিয়ে করবে না कमलापुरे কমলা ভাবির কাছে কমলা ভাবির জামাই বিদেশ কামালের সাথে কমলা ভাবির একটা সুসম্পর্ক আছে যেহেতু কামালকে আমরা কোথাও খুঁজে পাইতেছি না আমার মনে হয় কামাল কমলা ভাবির বাসায় আছে আমার মনটাও তাই বলতেছে ভাইয়া কামাল কমলার ভাবির ওইখানেই আছে ভাইয়া দেরি করতেছেন কেন তাড়াতাড়ি আমাকে কমলার কাছে নিয়ে যান আল্লাহ शुदू गाल मध्य दाड़ी कथा बोलो तो कथा बोल की कमाल बड़ भाई जमाल एक ही बाबा मेर सब कथा आज सत्संगे स्वर्गवास असत्संगे नरकवास हमार भाई छोट बल विपथे चले जाए अनेक चेष्टा कर सत्पथे फिर आनते सेज भाइयर परिचय देना एक जो व्यर्थ बड़ भाई आम रिली सरि भैया भाषल आपनी कमाल कि मन करबा हाँ भैया कमाल कथा कि जान कैक दिन आगे कमाल एक डाकत दले जो दे चले गुजते लोकर कथा नाम मोहम्मद मल शांति से पाई 
চারটা বছর আমার সাথে মিলে সে জিমে ছিলাম মারা গেছে চোখের সামনে পড়ছে আর ওটা শুধু বাসতেছে ভাইয়া বেঁচে থাকতে তোকে আমি আর দেখতে পেলাম না ওর কবরটা কোথায় একটু বলবেন আমি ওর কবরটা একবার দেখতে চাই মোর হোমের কবর দেওয়া হয়েছে আমার নিজ গ্রাম চাঁদপুরে আপনারা চাইলেই সেখানে যাইতে পারতেন খুব বেশি দূরে না কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে নদী ভাঙন এলাকা তো এই কয়েকদিন আগে আমার ঘর বাড়ি সব কিছু নদীতে ভেঙে গেছে সাথে আমার ভাইয়ের কবরটাও সর্বনাশা পদ্মান সেখানে তাই আর কবর খুঁজে পাবেন আমি আর তুই কতদিন বাঁচা বাঁচার কাঁচা মরিচ খাইছি রে মাই তুই কেমন চলে গেলে আমার যাই না আমার মুখ টেনে একটু ঠান্ডা করতে পারতাম ও ভাই আপনি আমার বললেন থেকে ভাড়া করা তো আঠাকুর ধরা পড়ে গেছি মিথ্যা কথা বলে লাভ নেই আমি কামাল সোনিয়া তোমার সাথে আমার এত দিনের রিলেশন একটা কথা তোমার বলা হয় নাই আজকে বলতে চাই উনিশশো আটানব্বই আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি একশো মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম কিন্তু আজকে আমার মনে হচ্ছে এখান থেকে বাঁচতে হলে আমার চারশো মিটার ছাড়া